Welcome to the Spanish Chat Show with Julie J.D. Pospichel. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written six conversational workbooks called Spanish chat books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Oslo, do it! We will attempt three simple crafts today and hope you can join us at home with your own version of this artesanía from the different countries. Puerto Rico, Nicaragua, Los Latinos in Los Estados Unidos de América. Hola! Hola! Bienvenidos. Soy la maestra Julia, o Julie J.D. Pospichel. Aquí tengo mi amiga Ellie. Hola, Hola. Ellie. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ellie es originalmente de Puerto Rico. Uh -huh. so, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy en día estamos hablando de máscaras, porque muchas culturas uh, de América Latina sí, y las sí. islas y uh -huh. otros países usan máscaras. Correcto. Entonces, hoy vamos a pintar alguna máscara. So, ¿Tienes una máscara allí? Y puede empezar a pintar si quieres. Vamos Aquí hay pintar. agua. So puede pintarlo como quieres. En um, Puerto Rico tiene una máscara vejigante. Vejigantes. Vejigantes. Y aquí es un ejemplo de una máscara. Y también hay otros. Um, so, se usan para carnavales. Para los carnavales. Este, oh. Se usan para la fe, los festivales y todo Festivales eso. y eso. Y en, aquí en Nueva Orleans y también en Italia, en Venecia, usan otro tipo de máscara con plumas. Oh, okay. um, y también en México hay calaveras que usan para Día de los Muertos. Usan calaveras. Ya, yeah, calaveras. Oh, gracias. Calaveras. <laughs> calaveras. Y esto también, oh, okay. como en México. Uh, una máscara para la lucha libre de, mm. de México. So, hay muchos varios tipos de máscaras. Estas máscaras son de Panamá. Oh, y okay. son casi como molas oh, okay. eh, de la isla de uh, Cunalala. Oh. Yeah. Y también aquí hay una otra máscara de México también. So, hay muchos tipos de máscaras. Hoy en día, ¿vas a, vas a pintar la máscara? Vamos a pintar. Ok, vamos a pintar. Entonces, solo tenemos nueve minutos, so pintamos rápido <risa> <risa> la máscara. Yo, mientras usted está pintando, okay. yo voy a usar, hacer un otro tipo de máscara con plumas. Ok. So, en la casa, si no tienes una máscara así, puede hacerlo con papel maché, papel oh. maché para hacer uno, o también puede cortar una máscara de papel blanco, así, y usar cualquier tipo de una cosa de madera o de paleta. En, en Puerto Rico dicen piraguas, ¿verdad? Right? Piraguas. Tienen piraguas con uh -huh. hielo y eso. Um, so, pero puede usar este palito y también poner con pegamento y con plumas. Tenemos muchas máscaras aquí. Tenemos hasta aquí. ¿Hay una máscara? Sí. <laughs> Hola. Hola, Eli. <laughs> Hola, Julie. <laughs> so, yo voy a poner algunas plumas aquí. Ok. So, voy a mover mis... Y mientras está pintándolo. Yo Vas quiero a pintarlo decir que yo, con yo, azul. Yo voy a tratar de hacer azul y rojo. Ni sueñen que ah. voy a estar igual que esa. Ok. Porque <laughs> va a quedar Pero igual. más o menos. Los, <laughs> los colores a... de la bandera de Puerto Exacto. Rico. Exacto. Ahí okay. voy a tratar, ahí voy a tratar. So voy a poner mucho, dicen en Puerto Rico pegamento, pega, 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 pega. Mm -hmm. voy a poner la pega, en cada país tiene otro tipo de, y voy a usar algunas plumas, así, para ponerlo bien, so puede usar plumas y pegamento, pega, <laughs> puede usar la pega, voy a usar la pega. Necesito una pluma azul, otro violeta, rojo, verde y otro rojo y otra pluma violeta. Si mi nieta ve esto que voy a pintar, 
Le da un infarto. El próximo programa, ella va a venir. Ella va a venir. Para no voy por ti. So tengo mi máscara ya. So muy, muy fácil la máscara. Ah, no, sí. fácil. <laughs> Más fácil. So se puede usar para carnavales o para cualquier cosa. ¿Y cómo vamos pintando? Uh, aquí todavía, aquí. Todavía. <risa> no, tenemos tiempo, tenemos cuatro aquí. minutos más. <risa> Pero hay muchos tipos de máscara. Esta máscara tiene hasta luces. Un momento, voy a ver si funciona la máscara. So, ¿Usan máscaras cuando usted era niña para algún festival o algo? O? Nunca usé máscaras. Nunca usé máscaras. Pienso yo, no sé, no me acuerdo mucho, pero este, uh, se usan mucho en los carnavales, especialmente para los festivales grandes que hay, como el Festival de Reyes, uno de los festivales más grandes de... Y a mí me encanta el Festival de Reyes, la época uh. de... En, nosotros celebramos el Día de Reyes. Ok, so es el 6 de enero, el Día de Reyes. El 6 de enero es Día de Reyes. Y hace Reyes. buen clima, porque Perfecto. aquí en Nebraska hace tanto frío uh, y nieve. Es cuando más frío pero, hace aquí. Pero en Puerto Rico, el Día Perfecto. de Reyes está, hace sol y calor. Y los niños... No puede salir afuera. Y los niños salen a buscar la arena, a la arena, a buscar el grama, uh -huh. para darle, para que los camellos de los reyes vengan. Oh. Es una tradición uh, especialmente hermosa, es mi época favorita. Uh -huh. Las navidades son mi época favorita porque yo nací el día de navidad. Oh. Yo soy, yo nací un día de navidad. Feliz cumpleaños. Gracias. Ah, <risa> oh, qué bien. Y entonces este, es una época muy linda, entonces se hacen muchos festivales donde van este, los gigantes uh -huh. y están caminando por, por, la, por, la, por las calles y todo, y es súper perfecto, oh, súper perfecto, bien. de verdad que sí, que me encanta. ¿Y la gente usa máscaras para ser los reyes? La gente para, se pone, se viste de, de reyes magos para hacer las actividades. Oh. Claro que sí. Y ahí entonces, ¿van? muy lindo. Es muy lindo una época, yo digo que una época hermosa. Oh, en la que bien. deberíamos todos nunca olvidarla, no importa dónde estemos, en qué parte estemos, en Estados Unidos o en el mundo entero. Este, es nunca olvidar las raíces de donde salen. Yo siempre digo a mis hijos y a mis nietos que es importante, nuestras raíces son las que nos dicen nuestra, sí. nuestra herencia. Nuestras tradiciones y, sí. y herencia. Y, y les digo, nunca olviden de dónde Dios, uh -huh. nos, de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos sacó. Y sí. estas máscaras a veces cubren su identidad. Uh -huh. uh, antes ellos usaban para que no pueden, ser, no pueden saber si eres pobre, eres rico, puede cubrir su cara y por esta noche no, no saben um, cuánto dinero tiene o quién mm. es o eso es. So, um, es para vivir como con libertad un poquito más. So. Y, oh, excelente. <risa> <risa> Muy excelente. <risa> ah, sí, sobre todo. <risa> Aquí bien. Mi nieta no me vea, por favor. <risa> No va a ver el programa. Oh, Ese programa no lo ve. Well, no, puede hacer el arte en su casa y puede hacer su propia máscara y tener un desfile o algo y celebrar. Um. Le mandan, le mandan la foto a ella para que vean que se inspiraron. Yeah, sí, para ver. Uh, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eli. No, gracias y a ustedes para por pintar invitación. la máscara. Tenemos tantas máscaras de, uh -huh. de tantos países, hasta, hasta Panamá. Hay muchas maneras. <risa> hasta México también. Mucha, mucha máscara. Y, um, pero qué bien. De, de, yo recuerdo cuando yo estaba en España, uh -huh. uh, yo estaba enseñando tercer grado, ayudando con tercer grado, y ellos tuvieron un desfile para carnaval, okay. pero los amigos vestían um, con, en un grupo. Cada uh -huh. grupo vestían como jugadores de béisbol, o otro grupo eran bebés, o oh, otro grupo. So, un grupo de cinco o seis personas uh -huh. eligen, ok, vamos a, a ir como payasos, o como bebés, o como así. So, nosotros éramos bebés. Oh, ok. <risa> Niñas. So, fue muy divertido con, con mis amigos de España, mis amigas de España. Qué bueno. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver la máscara, cómo le va. Uh -huh. ¡Ah! ¡Sí! No sigan corriendo, por favor. Oh, pues puede terminarlo, puede terminarlo. Entonces, muchas gracias y que le vaya bien. Hasta luego, Eddie. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias.
Hola, soy la maestra Julia y aquí tengo mi amiga Jovi. Hola, Jovi. Hola. <laughs> Ella es originalmente de Nicaragua. Uh -huh. So hoy vamos a hablar sobre la pintura sí. y um, puede pintar en muchas cosas, mucha artesanía de Nicaragua. Sí. Tiene trajes increíbles, uh -huh. so, como la muñeca aquí. Uh -huh. Tienen uh, arte, hasta un arte en, para el vaso de, sí, de pinolío. pinolío, gracias. Uh -huh. Y también aquí tenemos un ejemplo, eso es de México, sí. pero eh, eso es de Costa Rica también. Sí. So, es un papel del árbol así uh -huh. y um, puedes pintar y hacerlo. Um, si tienes un árbol, puedes sacar, no, yo no voy a sacarlo del árbol porque sí. no quiero hacer daño al árbol, <ríe> pero eso estaba en el suelo, en el, sí. <ríe> en el suelo, eso está bien. Y entonces, so puedes um, pintar aquí algunos diseños, so, estos son, um, pueden inventar cosas like símbolos mayas, Maya, sí. aztecas, símbolos, Así, uh -huh. o cualquier cosa. Puede pintar pájaros, uh -huh. o, o si quieres pintar uh, un día bonito con el sol, cualquier cosa. So, puede pintar aquí, uh, o también, si quieres, puede pintar aquí. So, lo que vamos a hacer es hacer un marco libro. So, vamos a, quitar, vamos a cortar aquí. Y aquí, más o menos el tamaño de dos o tres dedos. Okay. Dos o tres dedos. Y el largo de, de el saco, dice okay. saco de papel. Uh -huh. uh, so, la bolsa. Nosotros le decimos bolsa. Bolsa, ok. So, córtalo. No tiene que ser exacto, exacto. O también puedes usar una regla y dibujar de la regla y luego tenerlo exacto también. So, córtalo así, o puedes usar su um, bolsa de papel uh -huh. para hacer como cuatro o cinco de esos. <laughs> Pero hoy sí. vamos a empezar con uno y vamos a usar el papel abajo para pintar. So, para no el... pintar nuestra okay. mesa. <laughs> La mesa. Entonces, um, puedes usar marcadores si quiere, uh -huh. o también pueden usar un tipo de marcadores que pintan. So, oh. Tiene pintura adentro, pero tienes que hacerlo así, Hay que <ríe> o moverlo. bailar un poquito. <ríe> que moverlo. ¿Qué, ¿Cuál es el baile más típico o favorito de Nicaragua? De la parte que soy yo, uh -huh, que de es caribe. caribeña, se llama palo de mayo. Oh, palo de mayo. Que en inglés se llama maple. Uh -huh. Es basado en tradición inglesa. Ah, qué bien. So, po, so puede um, hacer la música un poquito y luego pintarlo. Uh -huh. O también si quieres usar um, pintura, puedes pintar. So, no okay. tenemos mucho tiempo para pintar, pero vamos a empezar de pintar. Okay. Puede hacer diseño, lo que sea. So, aquí son los pinceles. 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 Y aquí tengo un poquito de agua. Puede beber? No. <ríe> uh, y puedes usar la pintura si quieres. So, yo voy a poner un poquito de azul y pintar, tengo una idea, uh. y entonces voy a pintar la bandera de eso lo que, Eso es lo que estoy haciendo <risa> yo. <risa> <risa> Buenas ideas, las mentes <risa> piensan iguales. Mentes así, iguales. Mentes iguales. Entonces puede pintar, hay dos rayas, uno de arriba, uno de abajo, es el color medio celeste, el azul, y en el centro, blanco. A mí me gusta pintar porque la artesanía a veces uh, se calma la mente, sí. relaja. Y puede hacer un poquito de Hacer arte. cualquier cosa por, por mano Ajá. ayuda a la El mente. Cerebro. Ajá. Y la mente de calmarse y relajar. So. Tiene dos rayas. So. Uh -huh. Y luego tengo que limpiar, lavar mi... Y hacerlo así. <ríe> 
un poquito de... Oh. Debe ser blanco, blanco, pero este es un poquito gris, pero bueno. Es la idea. La idea. Entonces, en muchos países uh, de América Central y América del Sur, los países hispanohablantes, uh -huh. hagan artesanía increíble. Increíble. Vestidos, hasta pueden coser cosas uh -huh. así. Y alguna cosa, algunas cosas tienen um, significas también. Los pájaros, o sí. significa la paz, significa libertad, uh -huh. significa cosas. Y entonces, um, la artesanía es muy común, um, normalmente no en, papel, en, en las bolsas de papel, <ríe> pero bueno. Uh -huh. Se so puede hacer como un marco libros con colores diferentes o también, yo voy a intentar de pintar aquí en, en, el, uh, en, el, en el... En la madera. Uh, ajá, la madera. So, así. Vamos a ver el blanco. En nuestra casa tenemos, en las paredes, tenemos mucha, oh, well, es, no es blanco, blanco, blanco es okay. un poquito de gris. Okay. Es blanco gris. So. Ah. Yeah, en nuestra casa tenemos tantas cosas en, en las paredes, pintado y cosas. Uh, de tus nenes que han crecido tanto. Ya, yeah, sí. Wow. <ríe> Ahora son más grandes ya, yeah, mis, mis hijos. Pero también de nuestras uh, aventuras, porque yo conozco sí. 17 países de América Latina. ¿Has ido a Brasil? A uh, Brasil también, Sao Paulo. Oh. Y ellos hablan portugués ahí. Sí. So. Well, tengo una mezcla aquí <ríe> en el árbol de azul y un poquito de blanco. Y luego puede poner cosas o pintar cosas arriba. So, um, es, es una buena manera de uh, relajarse, disfrutar y honorar Nicaragua uh -huh. y los otros países de América Latina también. Sí. So, puede hacer como una marca libros o una cua un cuadro sí. para poner en la casa. Eso fue de mis abuelos. Qué bello. De México. Uh -huh. Eso está lindo. Estaba en su sala siempre cuando yo fui wow. de visita. So, ahora es, uh, yo lo tengo, es de, de mi abuela, mi abuelo. Ellos ¿Eres parte mexicana? Yeah. No, <ríe> no, mi familia habla ni papa, nada de español. <ríe> Pero sí, ellos fueron a un una viaje, un vacaciones en México mm. y compraron esto de México. Y yo fui a, cuando fui a Costa Rica, compró esto. So, tienes que tener cuidado porque son un poquito... ¿Frágiles? O sí, delicados. Delicados, sí. Yeah. So, tienes que tener un poquito de cuidado con eso. Pero... Sí, porque usan papeles especiales. Mm -hmm. Sí, hecho de la madera y todo del árbol. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Giovi. Muchas gracias. No, Pintamos no, muy no, rápido. No, no sé, esto supuestamente es mi versión uh -huh. de la flor de Nicaragua que se llama Sacuanjoche, oh. que es lo que estás viendo aquí arriba. Oh. Puedes, um, ya, yeah, con cuidado, ya. Yeah. Así está la flor. ¿Se llama otra vez? Sacuanjoche. 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 Uh -huh. Y tienes hasta el mapa de Nicaragua aquí. Sí, tengo el mapa de Nicaragua. Oh, qué bien. Ahí. El vestido de su mamá y todo. Exacto. Honoramos Nicaragua hoy. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Bye. Hola, soy la maestra Julia Paz Michelle, y aquí tenemos una amiga nueva que se llama Yesenia. Yesenia. Hola, Yesenia. Hola, Julia. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. So, hoy estuvimos hablando de hispano, latino, chicano, mexicano-americano, o también hispanohablantes de los Estados Unidos de América. Y uh, una cosa, cuando yo um, era una maestra en Texas, ellos hicieron para Pascua cascarones, cascarones, más que en, yo creo que más en Texas los latinos que en México que hacen eso. Uh -huh. Y entonces tienes una cáscara, cáscara, cascarón del huevo, la cáscara, y lo que tienes que hacer es quitarlo así, so, tut, 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 en, en la mesa así, y luego ponerlo así, usar el huevo para el huevo revuelto o algo, y luego lavarlo. Eso es muy importante, lavarlo con jabón o algo, so, desinfectarlo. Y luego secarlo, y aquí tienes la cáscara. Después, 
uh, el segundo, la segunda cosa que tienes que hacer es cortar pedacitos chiquititos de papel de seda o papel, cualquier tipo de papel, pero cortar unos pedacitos, puede ser triángulo, puede ser círculo, uno confeti. ¿Sí? Confeti. Uh -huh. Confeti. So, corta los chiquititos para que puedan um, ponerles adentro del huevo. So, aquí tengo y voy a poner los aquí. Un momento. So, estoy usando el papel hmm. para ponerlos. Y ya está. Puede ponerlos también así. So, tienes... Oh, tienes muchos papelitos. Tengo que tener cuidado. Sí, tengo, sí. So, uh, la historia es que uh, viene de, um, la, de Pascua y significa buena suerte. Y es como salir de la tumba, salir de sus problemas y todo va, la suerte va así. Ab es abrir todo en su vida. <ríe> so, eso significa los cascarones, ¿sí? Um, so, vienen de hace mucho, mucho tiempo. Yo los he hecho, pero no sabía esa parte de la historia. Sé oh, que, yeah. sí, sé como dices tú que esto lo hacen mucho en Texas, en California también. Y dicen que... Pero en, no sé la historia. Es originalmente de España, porque mm. cuando una um, niño o niño no se uh -huh. porta bien, el, el padre um, <ríe> hizo, ar, el padre rompió un huevo arriba de su cabeza. Oh. <ríe> Pero antes, antes, antes. Y entonces, um, so, lo que vamos a hacer es, es cortar un, una tapa un, una, para cubrirlo. So, oh, okay. Un rectángulo, un cuadrado, así. Y luego usar un poquito de pegamento, pegadura, y ponerlo alrededor de la cáscara, en un círculo. So, ponerlo aquí. Así, ponerlo. Oh, ok. Y luego poner la tapa. Oh, mi tapa no es tan grande. Pero poner la tapa así. Y está, es una buena idea de secarlo un poquito. So, uh, hacerlo un día antes o algo. Pero luego para que no cae confeti. Y puedes decorarlo. So, con, puedes usar marcadores o puedes usar... Uh, lápiz, um, puede decorarlo como los huevos de Pascua también. Uh -huh. so, puede decorarlo con uh, pintura también o cualquier cosa. O oh, tengo verde. Y voy a poner unas decoraciones así, un corazón uh, o cualquier cosa. So, puede decorar con una estrellita. Voy a ver. Qué es, fácil esto. Uh, yeah. Lo a mis a hijos les encantan hacer. Lo voy, a, lo voy a tener que volver a hacer. Desde que chiquititos. Ya, yeah, sí. ya. Yeah. Yo ah. lo hacía cuando estaba pequeña, pero no lo he hecho con mis hijos. Ah, sí. Los well, cascarones. Sí. Cascarones, right? Cascarones, se llama. Cascarones. Yeah, cascarones. Y puede comprarlos a veces también uh, cuando está cerca de, de los días festivos. So, so puede uh, pintarlo y mientras alguien está decorando también puede... Um, hacer como otra cosa que es una cuadro. So puede con palabras que quieres recordar en español o sus palabras favoritas o decir algo para alguien. So en mi libro de Elementary Spanish Chatbook, yo tengo una lista de um, palabras muy buenas, like palabras positivas. Mm. Y la lista dice, um, Well, ¿Quieres leer like, tres o cuatro de las claro. palabras? Claro. Um, Gracias. Buen trabajo, uh -huh. espectacular, extraordinario, uh, atlético, especial, exitoso, in inteligente. ¿Y cómo se sientes después de leer eso? Es muy se positivo, siente, ¿no? Se siente así, se siente so, bien. Así, así es. Puedes hacer como, puedes usar papel o cualquier tipo de cuadro y y poner uh, cosas positivas aquí, like sensacional, superstar, superstar. bella, maravillosa, bella. genial. Ya, yeah, este lado en inglés y este lado uh -huh. en español. Me, es, 
uh, mi amiga Camille hizo eso de ah, la República Dominicana. Muy bonita. So, es una idea que puedes hacer para practicar en español y para uh, mejorar su vida, poner un poquito de alegría en su vida. Y otra cosa para dar alegría en su vida es cascarones. So, ¿Quieres una buena, buena suerte, Yesenia? <risa> ¿Primero a mí? o Primero, primero a ti. Okay. Entonces, yo voy por aquí un poquitito. Ok, dámelo. Yo lo quebro, yo lo quebro o oh, lo quebro no, en la cabeza. Sin tocar la cabeza. So, quebralo así, arriba, okay. y la confeti, la buena suerte, va bajando. Va a llover a ti. Va a llover, ya. Yeah. Uh, ah, cascarones. Oh, tienes que decir cascarón. Cascarones. <laughs> ok, lista. Lista. <laughs> Preparado, lista. Y uno, dos, tres. Cascarones. Buena suerte. <laughs> so, así es. Es un desastre. Es mejor hacerlo afuera de la casa que sí, adentro. Sí, esto se hace casa. afuera de la casa, no se hace hacia adentro. Ya, yeah, pero es muy bueno, muy divertido. Yo recuerdo que nos seguíamos. Yeah. Se correteaba uno al otro a, a, los a los cascarones. Tenemos algunos vecinos de Togo, de África, uh -huh. y estuvimos afuera el año pasado en nuestro jardín. Y ellos, y ellos dicen, ¿qué estás haciendo? Entonces yo fui allí y le dije, cascarones, buena suerte. Y ellos estaban corriendo, corriendo sí. y participando porque es, es una cosa, es, es la alegría, ¿no? Ajá, ajá. So, so, es creo, una buena actividad para la Pascua, sí. Para la Pascua uh -huh. o cualquier día que necesites un poquito Buena de, suerte. <ríe> buena suerte o <ríe> alegría. O, o alegría. Eso. Sí, y ¿le gusta? Me encantó, sí, lo ajá. voy a tener que hacer. Y también, puede, si quieres, uh, puedes empezar uno de estos con la lista de las palabras. A ver, hay que ver Solo lista. tenemos como un minuto más, pero hasta aquí. En afirmaciones positivas. Afirmaciones. So, muy bien. Bien hecha. Perfecta. Inteligente. Para recordar. En su yo, vida. Tengo, yo tengo que ver la, la, la gramática de estas palabras. Oh, okay, Porque perfecto. mi escritura en español no es de lo mejor. Ah, no, está bien. Con los <risa> tildes y todo. Sí. Como soy maestro sí. de español, siempre uso los tildes y eso. Simpático. Simpático. Especial. Único. Único. Yo uh, soy amigable. <risa> so, brillante. Ideal. Ah, muy bien. Bueno, well, gracias por estar aquí conmigo y gracias por um, tener la experiencia de cascarones. Sí, bueno, <risa> me encantó. Me vuelves a invitar. Ok, perfecto. Gracias, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.